Merhaba sevgili çocuklar, ben İlknur Teacher. Bu videomuzda sizlerle 7. sınıfın 6. ünitesi olan Celebration konumuzu işleyeceğiz. Hazırsanız hep beraber ilk bölümümüzde başlayalım. Öncelikle sizlerle ünitemizin kelimeleriyle başlayacağız. İlk resmimizde başlayalım. Barbecue party, barbecue partisi. Birthday party, doğum günü partisi. Beach party, plaj partisi. Dancing party, dans partisi. Fancy dress party, kıyafet balosu. Ramadan feast, Ramazan bayramı. Slumber party, pijama partisi. Surprise party, sürpriz parti. Tea party, çay partisi. Wedding party, evlenme partisi. Bir diğer bölümümüzle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde sizlerle expressing needs, İngilizce'de ihtiyaçlarımızı ifade etmek için kullanacağımız cümlelerden bahsedeceğim. Hemen ilk cümlemizi bir inceleyelim. I need a piece of paper to take note. Not almak için bir parça kağıda ihtiyacım var. My son needs to sleep. He didn't sleep well last night. Oğlumun uyuması gerekiyor. Dün gece iyi uyuyamadı. I don't need to go shopping. I have everything at home. Alışverişe gitmem gerekmiyor. Evde her şeyim var. My sister doesn't need a new dress. She has wonderful dresses. Kız kardeşimin yeni bir elbiseye ihtiyacı yok. Onun harika elbiseleri var. We need to arrange the music today. The party is tomorrow. Müziği bugün düzenlememiz gerekiyor. Parti yarın. They don't need to buy any balloons. They have a lot of. Balon almalarına gerek yoktu. Onlardan çok var. She is very hungry. She needs to eat something. Çok aç. Bir şeyler yemesi gerekiyor. The author needs more time to finish the book. Yazarın kitabı bitirmek için daha fazla zamana ihtiyacı var. İhtiyaçlarımızı dile getirme cümlelerini ben günlük hayattan birkaç tane alıntı yaparak hazırladım. Dilerseniz sizler de bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bir diğer bölümümüze devam ediyoruz. Countable and uncountable nouns. Bu bölümümüzde de sizlerle sayılabilen ve sayılamayan isimleri öğreneceğiz. Countable ve uncountable'ları biz sayılabilen ve sayılamayan şeylerin miktarını belirtirken kullanırız. Örneklerimize bir göz atalım. Öncelikle countable ile ilgili örneğimize bir göz atalım. She has three dogs. Onun üç köpeği var. Şimdi de uncountable ile ilgili örneğimize bir göz atalım. He didn't have much sugar left. Fazla şekeri kalmamıştı. İlk örneğimizde gördüğünüz gibi köpekleri sayabildiğimiz için countable sınıfına girdi. İkinci örneğimizde ise şeker söz konusu. Şekeri sayamadığımız için de o da uncountable grubumuza yer almaktadır. Bir diğer bölümümüzle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde de hem countable hem de uncountable'da kullandığımız some kelimemize göz atacağız. Biraz birkaç anlamına gelmektedir. Hem sayılabilen hem sayılamayan kelimelerden önce kullanılmaktadır. Genellikle olumlu cümlelerde yer almaktadır. Some sayılabilen kelimeler ile kullanıldığı zaman çoğul, sayılamayan kelimeler ile kullanıldığı zaman ise kelimeye tekil anlamı katmaktadır. Some'ı biz soru cümlelerinde de kullanabiliriz. Örneklerimize bir göz atalım. There are some bananas in the basket. Sepette biraz muz var. Bu örneğimizde some, countable grubunda yer almaktadır. Bir diğer örneğimize bir bakalım. There is some flour in the jar. Kavanozda biraz un var. İkinci örneğimiz ise some'ın uncountable kullanımında yer almaktadır. Gördüğünüz gibi biz some'ı her iki durumda da kullanabiliyoruz. Bir diğer bölümümüzde devam ediyoruz. Bu bölümümüzde ise genellikle olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullandığımız eni kalıbımızı öğreneceğiz. Türkçe'ye hiç herhangi anlamında çevrilmektedir. Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılmaktadır. Eni ile ilgili dikkat etmemiz gereken şey, sam kullanımında olduğu gibi eniden sonra da gelen kelime sayılabilir ise çoğul olarak kullanılmaktadır. Örneklerimize bir göz atalım. There isn't any orange juice in the bottle. Şişede portakal suyu yok. Bir diğer örneğimize bir göz atalım. There aren't any tomatoes in the fridge. Buzdolabında hiç domates yok. İlk örneğimizde gördüğünüz gibi en iyi tekil cümle yapısında kullandık. İkinci örneğimizde ise en iyi 
çoğul cümle yapısında kullandık. Bir diğer bölümümüzle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde yine hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerde kullandığımız a lot of kalıbını inceleyeceğiz. A lot of Türkçe'ye çok anlamına gelerek çevrilmektedir. Hem sayılabilen hem de sayılamayan kelimelerden önce kullanılmaktadır. Genellikle olumlu cümlelerde kullanıldığı gibi sayılabilen bir kelime ile kullanılırsa kelimeye çoğul anlamı, sayılamayan bir kelime ile kullanılırsa kelimeye tekil anlamı vermektedir. Örneklerimize bir göz atalım. I have a lot of invitation cards. Bir sürü davetiyem var. Bir diğer örneğimize bakıyoruz. There is a lot of juice in the fridge. Buzdolabında çok fazla meyve suyu var. Burada da yine ilk örneğimizde a lot of'u çoğul anlamında kullandık. İkinci örneğimizde ise a lot of'u tekil anlamında kullandık. Devam ediyoruz bir diğer bölümümüzde. Bu bölümümüzde de sadece sayılamayan isimlerde kullandığımız a little kalıbımıza göz atacağız. A little Türkçe'ye fazla değil ama yeterli miktarda anlamı katmaktadır. Örneklerimize bir göz atalım. We have a little honey left. Biraz balımız kaldı. Bir diğer örneğimize bakıyoruz. There is a little sugar in the cake. Kekin içinde biraz şeker var. Bir diğer bölümümüzde devam ediyoruz. Bu bölümümüzde de sadece sayılabilen isimlerde kullandığımız efif kalıbımıza göz atacağız. Efif Türkçe'ye fazla değil ama yeteri miktarda anlamı katmaktadır. Örneklerimize bir göz atalım. There are a few apples on the plate. Tabakta birkaç elma var. Bir diğer örneğimize bakıyoruz. I need a few balloons for the party. Parti için birkaç balona ihtiyacım var. Bir diğer bölümümüzde devam ediyoruz. Bu bölümümüzde de many ve much'ı öğreneceğiz. Sayılabilen isimlerde many, sayılamayan isimlerde ise much kullanıyoruz. İkisi de Türkçe'ye çok fazla anlamında çevrilmektedir. Örneklerimize bir göz atalım. I have many candles. Benim bir sürü mumum var. Bir diğer örneğimize bakalım. She has much money. Onun çok parası var. Bir sonraki kalıbımıza göz atıyoruz. How many ve how much? How many ve how much İngilizce'de bir şeyin miktarına yönelik soru sormak üzere kullandığımız bir kalıptır. How many sayılabilen yani countable nesnelerine yönelik kullanılmaktadır. How much ise how many'nin tam tersine uncountable yani sayılamayan nesnelerin sayısını ifade etmek için kullanılmaktadır. Örneklerimize bir göz atalım. How many books are there? Orada kaç tane kitap var? Diğer örneğimize bakalım. How much cheese is left in the fridge? Buzdolabında ne kadar peynir kaldı? Gördüğünüz gibi how many ve how much'ın kullanımı da bu şekilde. Bir diğer örneğimizle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde de sizlerle sayılabilen ve sayılamayan kalıplarla ilgili birkaç tane basit cümle hazırladım. Şimdi hep beraber bu örnek cümlelerimize bir göz atalım. Do you fancy drinking a cup of coffee? Bir fincan kahve içmeyi sever misin? Diğer örneğimize bir göz atalım. Do you fancy buying food and drinks? Yiyecek ve içecek satın almaktan hoşlanır mısın? Let's get some more pie. Biraz daha pasta alalım. Let's send the innovation cards. Davetiyeleri gönderelim. Why do you visit me? Neden beni ziyaret etmiyorsun? Why don't you come with us? Neden bizimle gelmiyorsun? How about some more coffee? Biraz kahveye ne dersin? What about some beverages? Peki ya bazı içecekler? Would you like some cookies? Biraz kurabiye ister misin? Would you like to prepare the music? Müziği hazırlamak ister misin? Would you like some cheese? Biraz peynir ister misin? Would you like to help me? Bana yardım edebilir misin? Bu örneklerimiz de yine sizler için günlük hayatta kullanabileceğiniz örneklerden hazırladım. Bir diğer bölümümüzle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde de sizlerle bize sorulan sorulara eğer kabul ediyorsak nasıl cevap vermeliyiz? Eğer cevabı reddediyorsak nasıl cevaplar vermeliyiz? Bunları inceleyeceğiz. Öncelikle accept, kabul etmek demek. Bunlarla ilgili örnek cümlelere bir bakalım. That is a good idea. Bu iyi bir fikir. That sounds great. Yes please. Kulağa hoş geliyor. Evet lütfen. I would love to. Sure. Why not? Memnuniyetle. Tabi. Neden olmasın? Thank you for inviting me. Beni davet ettiğin için teşekkürler. Şimdi de refuse yani reddettiğimiz durumlarda kullandığımız cümlelere bir göz atalım. 
I would love to but bla bla. Çok isterdim ama ben diye cümleyi devam ettirebiliriz. Thanks but I don't fancy. Teşekkür ederim ama sevmiyorum diye cümleyi devam ettirebiliriz. I would rather not. Tercih etmem. No thanks. I am sorry but. Hayır teşekkürler. Üzgünüm ama diyerek cümleyi devam ettirebilirsiniz. Şimdi de egzersizlerimizle devam ediyoruz. Öncelikle egzersizimiz bizden ne istiyor bir göz atalım. Put the words in the correct order and make sentences. Aşağıda karışık verilen cümleleri doğru bir cümle haline getirelim. Hemen bakıyoruz ilk örneğimize. A cake, a wedding party, need, for, you. Ne diyeceğiz birinci egzersizimize? You need a cake for a wedding party. İkinci egzersizimize göz atıyoruz. Birthday party, when, Julia's, is. Hemen bu cümlemizde de doğru bir cümle haline getirelim. When is Julia's birthday party? Üçüncü örneğimize bakıyoruz. Loves, celebrations, Nina. Öyleyse buna ne diyoruz? Nina loves, celebrations. Dördüncü egzersizimize bakıyoruz. Would, cheese, I, some, like. Buna ne diyeceğiz? I would like some, cheese. Son olarak beşinci egzersizimize bakıyoruz. Get, He a sandwich will. Öyleyse buna da he will get a sandwich diyeceğiz. İkinci egzersizimizle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde de sizlere bir mektup hazırladım. Cindy ve Dolunay'ın arasında geçen bir mektubumuz var. Hemen egzersizimiz bizden ne istiyor bir göz atalım. Read the letter below and answer the question. Hemen mektubumuzu okuyalım ve aşağıdaki sorulara hep beraber cevap verelim. Dear Dolunay, I am sorry for my letter please. But it was Thanksgiving Day and we celebrate it with whole family. So we went to Manhattan. It was really crowded celebration. My grandparents, uncles, aunts and cousins all were there. We prepared the food together and ate so many things. We played some games and told stories each other. I have a great time there. And we back now. I am so tired. But I couldn't help myself writing to you. Do you have special days to celebrate? If yes, how and when do you celebrate them? I am looking forward to your letter. Best wishes, Cindy. Evet, şimdi bu mektubumuzda anlaşıldığı üzere Cindy Dolunay'a ülkelerinde kutlanan bir şükran gününden bahsetmiş ve bu şükran gününü ailesiyle kutlamış. O günde neler yaptıklarını Dolunay'a anlatmış. Hemen sorularımıza bir göz atıyoruz. Why did Cindy answer Dolunay's letter late? Peki, Cindy neden Dolunay'a get mektup yazmış diye soruyor bize sorumuzda. Hemen bakıyoruz zaten ilk başta belirtmiş. I am sorry, my late reply. Üzgünüm sana get cevap verdim demiş. Neden get cevap verdiğinde açıklamış. Çünkü şükran gününü ailesiyle kutluyormuş. Peki öyleyse ne cevap vereceğiz? Because she was celebrated. Thanksgiving with her family. İkinci sorumuza bakıyoruz. Where did Cindy go? Peki Cindy nereye gitmiş? Bu kutlamayı nerede yapmış? Hemen parçamızın şu kısmına bakıyoruz. So we went to Manhattan. Zaten sorumuzun cevabını verdik. Ne diyeceğiz? She went to Manhattan. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. What did Cindy do in Thanksgiving Day? Peki Cindy bu şükran gününde Neler yapmış? Sorumuz bizden bunu istiyor. Peki ne diyeceğiz? They prepared the food together and ate so many things. They played some games and told stories each other. Böylelikle egzersizlerimizi de çözmüş olduk sizlerle. Şimdi de sizler için hazırladığım quiz sorularımızı hep beraber çözmeye başlayabiliriz. İlk quiz sorumuza bakıyoruz. A. Would you like to blah blah my party next Sunday? B. I would love to. Can you give me the address? Peki. Hemen bakıyoruz. A bölümümüzde bir soru var değil mi? Ne diyor burada? Would you like to blah blah my party next Sunday? Gelecek pazar partiye katılmak ister misin diye soracak değil mi burada? Hemen şıklarımıza bir göz atalım. A şıkkımıza bakalım. Decorate. Dekore etmek. Bunu biliyoruz zaten. B şıkkımız send. Göndermek. C şıkkımız join. Katılmak. Ve D şıkkımız forget. Unutmak. Öyleyse A, B ve D şıklarımızı eliyoruz. Doğru cevabımıza ne diyoruz? Tabii ki de C. Join, katılmak. İkinci quiz sorumuza bakıyoruz. 
My parents give me lots of blah blah for my birthday every day. Peki, ailem her yıl doğum gününde bana bolca ne verir, bol bol ne verir diyeceğiz. Peki, A şıkkımıza bakalım. Decorations, süslemeler bu olmayacaktır. B şıkkımıza bakıyoruz. Presents, hediyeler. Evet, B şıkkımız olabilir. C şıkkımıza bir göz atalım. Invitation cards, davetiyeler bu da olmayacaktır. D şıkkımıza bakalım. Quest, misafirler. D şıkkımız da olmayacak. Öyleyse doğru cevabımıza ne diyoruz? B şıkkı, presents. Üçüncü quiz sorumuzla devam ediyoruz. There are some delicious cookies in the kitchen. Do you want some? No, thanks, I am, bla bla. Peki. A bölümümüz diyor ki mutfakta lezzetli kurabiyeler var. Biraz ister misin? Cevap olarak da hayır teşekkürler diyor. Peki istemediği için ne diyecek bir göz atalım. A şıkkımıza bakalım. Hungry, aç demek. Hayır teşekkürler ben açım diyemeyeceğiz. B şıkkımıza bakıyoruz. Excited, heyecanlı. Burada da hayır teşekkürler ben heyecanlıyım diyemeyeceğiz. B şıkkımızı da eliyoruz. C şıkkımıza bir göz atalım. Worried, endişeli. Bu da olmayacaktır. C şıkkımızı da eliyoruz. Ve D şıkkımıza bakalım. Full. Full aslında dolu demek. Fakat bir diğer anlamıyla da acıkmamış demek. Yani İngilizce'de ikinci anlamıyla da acıkmamış anlamında da çevrilebiliyor. Öyleyse doğru cevabımıza D şıkkı diyeceğiz. Dördüncü quiz sorumuzla devam ediyoruz. I need some balloons to blah blah the party room. Parti odasına bir şeyler yapmak için balona ihtiyacım var diyor. Hemen A şıkkımıza bir göz atıyoruz. Attend, katılmak demek. A şıkkımızı eliyoruz. B şıkkımıza bakalım. Send, göndermek demek. Bu şıkkımız da uygun olmayacaktır. B şıkkını da eliyoruz. Ve C şıkkımıza bakıyoruz. Decorate, süslemek. Parti odasını süslemek için biraz balona ihtiyacım var. Doğru bir cevap olacaktır ama biz D şıkkımıza da göz atacağız. Accept, kabul etmek. Bu da uygun bir cevap olmayacağı için doğru şıkkımıza C, decorate diyoruz. Ve 5. quiz sorumuza geçiyoruz. Happy birthday Jane. Don't forget to blah blah the candles on your birthday cake. Doğum günün kutlu olsun Jane diyor. Doğum günü pastanızdaki mumları ne yapmayı unutmayın diyeceğiz. Hemen şıklarımıza bakalım. Bring. Getirmek demek. Bu doğru bir cevap olmayacaktır. B şıkkımıza bakalım. Blow out. Üfleyerek söndürmek anlamına geliyor. B şıkkımız doğru bir cevap olacaktır. Ama biz diğer şıklarımıza da bir göz atalım. Suggest. Önermek. C şıkkımızla eliyoruz. D şıkkımıza bakalım. Prepare. Hazırlamak. Bu da doğru bir cevap olmayacağı için doğru cevabımıza B. Blow out diyoruz. Evet sevgili çocuklar. Sizler için hazırladığım videonun sonuna geldik. Videomuzun en sondaki kelime listemizi detaylı olarak incelemeyi unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.